नमस्कार एंटने तरगत कन्ड से इंदगति तमेलू आदर स्वागत नहीं विहार साहस एन एर घटक बुक पाठी मोदल मूर पाठ अभ्यास जी पी राजरत्न बरद जोगी जलपात एंब कवन विश्वविख्यात प्रवासी तोग जलपात वर्णन पाठन साहस पाठ भाग स्कौट गई साहस गुण मात्रवल अम जीवन हे अलविकोरने पाठ साहुकार बेटे साहस प्रवृत् नाकने पाठ अभ्यास मकड़े नावी शैक्षणिक वर्ष मानवीय गुण अलव प्रयत्न इन वर्ष हे प्रति वर्ष शैक्षणिक वर्ष कड़े नमेंगे बेसिग रजे आरंभव बेसिग रजे बहुत सतोष याकेबे आनंद अज्जी मन के हमटर मन के हमें अल मदे सभे
ಪ್ರವಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೀಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೇಪಾಳದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಲ್ವೇ 
ಹೌದು ನಮಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತಲ್ವ ನೋಡುವಾಗ ಹೌದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಂದು ನೇಪಾಳದ ನೋಟ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ನೋಡುವ ಪಾಠವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ಓದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನವೀನ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ನವೀನ ಪದಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬರಿಬೇಕು ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋ ನೇಪಾಳದ ನೋಟ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನೇಪಾಳದ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ನೇಪಾಳವು ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವಿಯ ನರ್ತನ ರಂಗ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಮಧಾಮ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೇಪಾಳವು ದವಣ ಚಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಋಷಿಯೊಬ್ಬನ ಮುಖದಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ತಾವರೆಗೂಗಳಂತೆ ನೇಪಾಳದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿವೆ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಮುಖಗಳು ಸದಾ ಕಾಲವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪುಷ್ಪಗಳಂತೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾಗಿವೆ ನೇಪಾಳವು ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಾಗಿ ಉತ್ತರಾಂಚಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದಿಂದಲೂ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಬೇತಿನಿಂದಲೂ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಚದರ ಮೈಲು ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ನೇಪಾಳವು ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವಿಯ ನರ್ತನ ರಂಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಣಿನಾಡುವ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ರಂಗಸ್ಥಳವೇ ಆಗಿದೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಮಧಾಮ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ತಾಣವೇ ಅದಾಗಿದೆ ಈ ನೇಪಾಳವು ಹೇಗಿದೆ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳೇ ನೇಪಾಳ ಇರುವುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ನಾವು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇದಿರುವುದಿಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೇಪಾಳವು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದವಣ ಜಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಋಷಿಯೊಬ್ಬನ ಮುಖದಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ ದವಣ ಜಟೆ ಬಿಳಿಯಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಋಷಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜಟೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ಬಿಳಿಯ ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ ಜಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಋಷಿಯೊಬ್ಬನ ಮುಖದಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಬಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ತಾವರೆಗೂಗಳಂತೆ ನೇಪಾಳದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯ ತಾಣವಾದಂತಹ ನೇಪಾಳದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಅರಳಿದ ತಾವರೆಗೂಗಳಂತೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನಿಂದ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತ ಹೂವಿನಂತೆ ಶೋಭಿಸ
ಅವುಗಳು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ರಾಗವನ್ನೇ ಹಾಡು 
शरद शिशिर वर्ष शिवक्षेत्र 
ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತು ಲೇಖನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಲೇಖನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಬರೀ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೇಪಾಳದ ನೋಟ ಎನ್ನುವ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದಂತಹ ಆ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಾಣಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಬರೀತೀರಲ್ವೇ ಬರೀ ಸರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನವೀನ ಪದಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೇಪಾಳವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಗೀತಮಯ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಗೀತಮಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇಪಾಳದ ಮೇರೆಗಳು ಯಾವುವು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲೋ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೋ ಉತ್ತರದಲ್ಲೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೋ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಪಾಠ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಉತ್ತರಿಸ್ತೇವೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಶುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತಾದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಶುಪತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬರಿಗಾಲಿನಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಶಿವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ